হ্যালো এভরান সবাইকে জাভা স্ক্রিপ্টের নতুন টিউটোরিয়ালে স্বাগত তো গত টিউটোরিয়ালে আমরা কথা বলছি হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট ফাংশান নিয়ে আপনার একটা জিনিস খেয়াল করবেন আমি হচ্ছে প্রত্যেকটা ভিডিওতে একটা করে থামনে দিয়েছি আমাদের ফেসবুক গ্রুপে একজন একটা পরামর্শ দিল সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ভিডিওতে যাতে থামলেন থামনে দিই তো আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে আলাদা আলাদা থামনে অ্যাড করে দিছি এখন ভিডিওগুলো দেখতে ভালো লাগে তো যাই হোক আজকে দেখবো হচ্ছে অ্যারে জাভা স্ক্রিপ্টে অ্যারে নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় তো আমাদের লাস্ট ভিডিওতে নয় নম্বর ভিডিওতে একজন একটা কমেন্টস করছিল ভিডিওটা হয়ে গেল জাভা স্ক্রিপ্ট ফাংশান ওকে তো কমেন্টটা ছিল এরকম যে কনসোল লগ জে এস ফাইলে তো শো করে না ওকে কনসোল লগ কীভাবে শো করতে হয় ওনাকে উনি হয়তো বা প্রথম দিকের ভিডিওগুলো খেয়াল করে নেই তাই বুঝতে পারতেছে না আমি একটু কনসোল লগটা দেখাই দিই যে কনসোল লগ কীভাবে করতে হয় আমি সম্ভবত প্রথম এই যে এখানে কনসোল লগ পার্ট টুতে এই ব্যাপারটা বলছিলাম যে কনসোল লগে কীভাবে আমরা আউটপুট দেখতে পাই যাওয়া স্ক্রিপ্ট আউটপুটে আমি বলছিলাম যে কীভাবে কনসোল লগ নিয়ে কাজ করা হয় তো যাই হোক তো আমরা এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা শুরু করছিলাম অনেক মানুষের অংশগ্রহণে আমাদের ফর্ম যে একটা ফর্ম ফিল আপ করেছিল অনেকে প্রায় অনেক মানুষ ফর্ম ফিল আপ করছিল তো একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের লোকজনের পার্টিসিপেট মানে কি বলে জাস্ট একটা ফর্ম পাইছি যাবা স্ক্রিপ্ট শিখব অ্যাড হয়ে গেলাম এই টাইপের ব্যাপার সাপোজ আমি এই ভিডিওটা পাবলিশ করছি প্রায় একদিন আগে একদিন বা দেড় দিন হয়ে গেছে মাত্র টোয়েন্টি টু ভিউস টোয়েন্টি টু ভিউস মানে হচ্ছে দুই তিনজনের দেখছে ওই দুই তিনজনেই বারবারই লোড দিচ্ছে বিভিন্ন কারণে হ্যাঁ বা চার পাঁচজনও দেখছে ওরাই অর্থাৎ আমাদের অ্যাক্টিভ লোকজন হচ্ছে একজাক্টলি যারা কমেন্ট টমেন্ট করে তারাই বেশিরভাগ লোকই ওভাবে অ্যাক্টিভ না জাস্ট গ্রুপে অ্যাড হয়েছে যে যাবা স্ক্রিপ্ট শিখাচ্ছে হ্যাঁ শিখবো জাস্ট একটুকুই তো যাই হোক যারা অ্যাক্টিভ আছেন তাদের জন্য আমি ভিডিও বানাবো ওকে তো কনসোল লগ আমি ব্রাউজারে কীভাবে দেখবো ব্রাউজারে কনসোল লগ দেখার জন্য আপনাকে যেতে হবে হচ্ছে ইনস্পেক্ট করে ইনস্পেক্ট থেকে যেতে হবে হচ্ছে এই কনসোলে এই কনসোলে গেলে আপনি কনসোল লগটা দেখতে পাবেন কীরকম আমি যদি একটু দেখাই আচ্ছা আমি কোড এডিট আসছি এগুলো সব কেটে দিই এগুলো সব কেটে স্ক্রিপ্ট একটু এ লিখি যে সাপোজ একটা ভেরিয়েবল নিলাম ভেরিয়েবল নাম হচ্ছে ওয়ান ওয়ানে একটা ভ্যালু দিই আই এম ওয়ান ওকে দেন এবার আমি এই ভেরিয়েবলটাকে কনসোল লক করবো কনসোল ডট লক আমি তার ভ্যালু দিচ্ছি ওয়ান ওকে তো এখন আমি যদি এখানে এটাকে রান করি এটাকে যদি রান করতে যাই সরি ওকে এখানে হচ্ছে আমাদের এই ইয়েটা আমি যদি এখান থেকে এটা রান করি রান করলাম আমরা কিন্তু যেটাই কনসোল লক করছি সেটা দেখতে পাচ্ছি না এই ওয়ানের ভ্যালুটা আসে না এটা এটা আসবে হচ্ছে ইয়েতে ইনস্প্যাক্ট ইনস্প্যাক্ট থেকে কনসোলে গেলে এই যে আই এম ওয়ান এভাবে আপনাকে কনসোলের ভ্যালুটা দেখতে হবে তো যাই হোক আশা করি ওনার নাম যেন কি কী যেন নাম বিল আপনি অ্যান্সার পেয়ে গেছেন ওকে তো আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে অ্যারেতে জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যারে তো আমি জি এস বিনটা ওপেন করি জি এস বিন আমরা জি এস বিনে কাজ করবো আর আজকে শিখব হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যারে তো আমি জাভা স্ক্রিপ্ট আর কনসোলটা ওপেন করলাম তো অ্যারে কীভাবে তৈরি করতে হয় আমরা অবজেক্ট দেখছি না অবজেক্ট কীভাবে তৈরি করবো অবজেক্ট হচ্ছে সোজ একটা ভেরিয়েবল নিলাম ভেরিয়েবল নাম দিলাম ও বি জে তারপর হচ্ছে ইকুয়াল তারপর হচ্ছে কার্লি ব্র্যাকেট বা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা এখানে অবজেক্ট লেখা শুরু করি কমা দিয়ে তারপরে এভাবে হচ্ছে আমরা অবজেক্ট লিখছি অ্যারেটা অবজেক্টের মতোই কাজ করে অনেকটাই অ্যারের ডাটা টাইপ হচ্ছে অবজেক্ট অ্যারের টাইপ হচ্ছে অবজেক্ট তো অ্যারে কীভাবে লিখব সাপোজ একটা ভেরিয়েবল নিলাম নাম্বার তো নাম্বারের মধ্যে আমি একটা অ্যারে লিখবো অ্যারে লেখার জন্য স্কোয়ার ব্র্যাকেট দেবো এবার স্কোয়ারের ব্র্যাকেটের ভিতরে আপনি একটা একটা করে নাম্বার দেবেন সাপোজ আমি দিচ্ছি ওয়ান তারপরে হচ্ছে টু তারপরে থ্রি তারপরে ফোর ফাইভ ওকে তো একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা অ্যার এখান ইউজ করতেছি আমরা জানি যে ভেরিয়েবল যে জিনিসটা যেমন একটু একটা ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম ওয়ান নামে এখানে আমি জাস্ট একটা ডাটা স্টোর করছি হ্যাঁ একটা ডাটা স্টোর করছে কিন্তু অ্যারে হচ্ছে যে এখানে মাল্টিপল ডাটা রাখা যায় যেমন ওয়ান কমা টু থ্রি ফোর কমা দিয়ে দিয়ে আমি মাল্টিপল ডাটা রাখতে পারি 
ওকে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখন এই নাম্বারটাকে কনসোল লক করি তাহলে দেখবো আমাদের পূর্ণাঙ্গ এরাটা দেখাচ্ছে আর প্রত্যেকটা এরাতে ইয়ে থাকে ইন্ডেক্স থাকে এটা নাম্বার হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এখানে আমাদের জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত আসে মনে রাখবেন প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ইন্ডেক্স থাকে আর ইন্ডেক্সটা শুরু হয় হচ্ছে জিরো থেকে তো আমি কনসোল লক করি কনসোল ডট লক নাম্বার নাম্বারটাই কনসোল লক করলাম সেভ করলাম এইবার দেখেন আমি প্রত্যেকটাকে পেয়ে যাচ্ছি ওকে এটা হচ্ছে তো আমি যদি নাম্বারের ভিতর থেকে শুধু জিরো নাম্বারটাকে চাই সেক্ষেত্রে স্কোয়ার ব্র্যাকেট তারপর আপনি বলেন জিরো সেভ করলাম সেভ করে এখন দেখবেন যে জিরোতে আমি ওয়ান পাচ্ছি আর যদি আমি বলি ফোর ফোরে কোনটা পাবো ফোরে অবশ্যই ফাইভ পাবো কারণ জিরো থেকে শুরু হয় তাই ফোরে হচ্ছে পাবো হচ্ছে ফাইভ এই হচ্ছে মোটামুটি আমরা কীভাবে অ্যারে তৈরি করবো এবং কীভাবে অ্যারেকে শো করব আর ধরুন অ্যারেটা অ্যারে ডা টাইপ কেটে যদি আমি জানতে চাই তাহলে আমি জাস্ট বলবো যে টাইপ অফ নাম্বার টাইপ অফ নাম্বার সেক্ষেত্রে সে আমাকে বলে দেবে এটা হচ্ছে ডা টাইপ হচ্ছে অবজেক্ট ওকে তারপর আপনি চাইলে অ্যারের লেন্থ দেখতে পারেন হুম সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে একটা প্রপার্টি ইউজ করতে হবে বিল্ডিং প্রপার্টি সেক্ষেত্রে নাম্বার ডট লেন্থ লেন্থ এবার দেখেন কি বলে এটা হচ্ছে টোটালি হচ্ছে লেন্থ হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর পর্যন্ত তো জিরো থেকে শুরু হচ্ছে তো গুনলে আমরা পাবো হচ্ছে কোটা পাঁচটা ওকে তো এটা হচ্ছে মোটামুটি অ্যারে বা অ্যারের লেন্থ টেন যা আছে তো অ্যারের আরও কিছু জিনিস জানার আছে আমি যদি একটু ডাবলু থ্রি স্কুল স্কুলসে যাই স্ক্রিপ্ট অ্যারে তাহলে তারা আমাকে যাওয়া স্ক্রিপ্টের যে অ্যারে টিউটোরিয়াল আছে ওখানে নিয়ে যাবে তো ওখানে নিয়ে যাওয়ার পর মোটামুটি এগুলো এই যে স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে এটা করে আর কি এখানে তেমন কিছু নাই এই যে টাইপ অফ ইউজ করছে টাইপ অফ দিলে আমরা পাবো হচ্ছে এটা অবজেক্ট ওকে তো এখানে আরও কিছু জিনিস আছে যেমন ধরুন আমি যদি বলি যে এখানে হচ্ছে ফোর পর্যন্ত আছে জিরো থেকে ফোর সাপোজ আমি যদি এখানে চাই যে নাম্বারের নাম্বার তোমার ভিতরের পাঁচ নাম্বারটা আমার শো করো কয় কয় নাম্বার পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার কিন্তু আসলে নাই কারণ জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত আছে এখন সে বলতে হচ্ছে আনডিফাইন যে ফাইভ হচ্ছে আনডিফাইন সাপোজ আমি এখানে যদি বলি যে পাঁচ নাম্বারটা ইনপুট দিয়ে দেয় নাম্বার ফাইভ ইকুয়াল সিক্স এখন কিন্তু সে আমাকে পাঁচ নাম্বারটা দেখাই দিতে পারবে সিক্স দেখাচ্ছে এখন যদি আমি পূর্ণাঙ্গ এরাটা দেখি শুধু পাঁচ চাওয়ার দিয়ে এখন দেখুন আমি পূর্ণাঙ্গ এরাটা দেখছি তার মানে আমি কি করলাম এই পাঁচ দিয়ে আর একটা ভ্যালু এখানে ফুস করে দিছি হ্যাঁ আমি আমি যদি ভেরিয়েবল অ্যারের নাম এবং তার যদি ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়ে কোনো একটা ভ্যালু দিয়ে ওই ভ্যালুটা ওখানে সেট করে দেয় এই যে আমরা সিক্স এরাতে সাকসেসফুলি সে সেট করছে এখন আমি যদি বলি যে জিরোতে জিরোতে তুমি অ্যাড করবো হচ্ছে এইটা তাহলে কি হবে তাহলে সে ওয়ানকে রিপ্লেস করে দিবে দেখেন সেই ভয় নেই এই যে ওয়ানকে রিপ্লেস করে সে জিরোতে এটা সেট করে দিচ্ছে এইভাবে আমরা কি করতে পারি ডাটাগুলোকে অ্যাড করে দিতে পারি আমি একটু অ্যারে মেথড নিয়ে কথা বলতে চাই অ্যারে মেথডটা খুবই সুন্দর কীরকম প্রথমে তার একটা মেথডের কথা বলছে মেথডটা হচ্ছে টু স্ট্রিং টু স্ট্রিং আমাদের এখানে তো এটা বাদ দিলাম নতুন করে কিছু দিচ্ছি না নর্মালি আমরা পাচ্ছি অ্যারেটা কী পাচ্ছি অ্যারে পাচ্ছি এখন আমি চাচ্ছি যে অ্যারে না এটাকে একেবারে স্ট্রিং আকারে বাইর করবো যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো লেখা আকারে আসবে এগুলো কোনো ইন্ডেক্স আসবে না সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি কোনটা সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি হচ্ছে টু স্ট্রিং টু স্ট্রিং এ ফাংশানটা কীরকম সেক্ষেত্রে আপনাকে ইউজ করতে হবে নাম্বার ডট টু স্ট্রিং এখন দেখেন কি আসে দেখেন আগের মতো আর স্কোয়ার ব্র্যাকেটে আসে নাই এগুলো এখন জাস্ট নাম্বার একার আসছে এবং একটা কোটেশনের ভিতরে এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা জন্য আলাদা আলাদা কোটেশন ছিল এখানে এখন একটা কোটেশনের ভিতরে আসছে এখন এটা আসছে হচ্ছে একইবারেই নর্মাল স্ট্রিংয়ের মতো করে হ্যাঁ এটা হচ্ছে টু স্ট্রিংয়ের কাজ যে আপনার পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ এরেকে সে কী করবে একটা স্ট্রিংয়ে তৈরি করে দিবে ও তারপরে আরেকটা ইয়ে হচ্ছে ফাংশান হচ্ছে জয়েন জয়েনটা টু স্ট্রিংয়ের মতোই তবে এটা হচ্ছে আপনি কী দিয়ে জয়েন করবেন সেটাও বলে দিতে পারবেন কীরকম নাম্বার জয়েন সাপোজ আমি প্রত্যেকটাতে চাচ্ছি যে স্ল্যাশ দিয়ে অ্যাড হোক 
সেটা দেখেন ওয়ান স্ল্যাশ টু স্ল্যাশ থ্রি স্ল্যাশ ফোর স্ল্যাশ ফাইভ এই কাজটা করে হচ্ছে জয়েন যে আমি এক্স্যাক্টলি কী দিয়ে অ্যাড করতেছি তারপর হচ্ছে পপ এবং ফুস পপ এবং ফুস হচ্ছে খুবই সুন্দর পপের কাজ হচ্ছে যে লাস্টের যে এলিমেন্ট আছে তাকে ধরা এই যে লাস্ট এলিমেন্ট তাকে ধরা কীভাবে ধরবে দেখেন আমি যদি এটা বাদে সাপোজ আমাদের এই অ্যারের শেষের এলিমেন্টটা আমাদের দরকার মনে করেন এখানে অনেকগুলো নাম্বার আছে বা যেটাই আসে আস থাকুক আমাদের লাস্টের যে এলিমেন্ট আছে সেটা আমাদের দরকার সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে নাম্বার ডট পপ পপ করছি এবার এই নাম্বারটাকে যদি আমি কনসোল লক দেখি তাহলে কি দেখবো যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর ফাইভ কিন্তু চলে গেছে ফাইভ কী গেছে বাদ হয়ে গেছে এখন যদি ফাইভটাকে আমাদের স্টোর করার দরকার হয় যে আমি অন্য কোথাও স্টোর করতে চাই সেক্ষেত্রে এই অ্যারে পপটাকে আমি একটা নাম্বার ভেরিয়েবল নিয়ে নিব ভেরিয়েবল লাস্ট নাম্বার নাম্বার একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিছি এবার এবার এই লাস্ট নাম্বারটাকে যদি আমি কনসোল লক করি তাহলে আমি দেখবো লাস্টে যে অ্যারের ইয়েটা ছিল সেটা আমাদেরকে দেখা যায় তার মানে কী হচ্ছে অ্যারে থেকে আমি এক্সট্রা একটা নাম্বারকে বের করে নিয়ে নিছি পপ কী করে লাস্টেটাকে রিমুভ করে দেয় তো আপনি চাইলে লাস্টটাকে রিমুভ করে এক্সট্রা একটা ভেরিয়েবলও নিতে পারেন এটা হচ্ছে পপিং আর তারপর হচ্ছে ফুস আমি মানে পপ যেহেতু বুঝতে পারছেন আশা করি ফুসও বুঝতে পারছেন পপ হচ্ছে লাস্ট থেকে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নেয় আর ফুস হচ্ছে লাস্টে একটা ভেরিয়েবল অ্যাড করে কীরকম ধরেন আমি এগুলো বাদ দিচ্ছি আর এখানে পপের পরিবর্তে দিচ্ছি ফুস আমি এখানে জাস্ট সেভেন এখন যদি আমি নাম্বারটাকে শো করি সেক্ষেত্রে দেখবেন যে লাস্টে আরেকটা ফাইভ ও সিক্স দে সেভেন দিয়ে দিচ্ছে সিক্স দেয় ওকে সিক্স তো পপ হচ্ছে যে লাস্টের কী করে লাস্টে ভ্যালুটাকে রিমুভ করে দেয় আর ফুস হচ্ছে লাস্টে একটা ভ্যালু অ্যাড করে ওকে এটা হচ্ছে পপ এবং ফুস তো আমাদের আর কিছু জিনিস দেখা যায় যেমন শিফট এটা হচ্ছে ওই পপের ইকুয়ালেন্ট হ্যাঁ শিফটে ইজ ইকুয়ালেন্ট টু পপিং এটা হচ্ছে যে ওটা কী করতো যে লাস্টের একটা রিমুভ করতো এটা হচ্ছে ফার্স্ট এটা রিমুভ করে এই যে দেখেন রিমুভ দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট বানানা ফ্রম ফার্স্ট ফ্রুটস ওকে তো আমাদের এই শিফটের কাছে হচ্ছে যে প্রথম ভ্যালুটা সে ধরে রাখে বা প্রথমটা সে বাদ দিয়ে দেয় কীরকম আমি যদি এখানে এই শিফটটা ইউজ করি শিফট এখানে কোনো ভ্যালু না দেয় তাহলে আমি কি করলাম নাম্বার নিলাম নাম্বারকে শিফট করলাম তারপর নাম্বারকে কনসোল লক করলাম এখন দেখেন কি হবে টু থেকে শুরু হয়েছে কত থেকে শুরু হয়েছে টু এক নাম্বারটা বাদ দিয়ে দিছে তো যেহেতু বাদ দিয়ে দেয় তার মানে আমি এটাকে ইচ্ছা করলে একটা ভেরিয়েবল নিয়েও নিতে পারি ফার্স্ট নাম্বার একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম এবার ফার্স্ট নাম্বারটাকে যদি আমি কনসোল লক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে আমাদেরকে প্রথম ব্যালুটা দেখাচ্ছে ওয়ান এভাবেই আমরা প্রথম ব্যালুটাকে নিয়ে নিতে পারি সো এটা হচ্ছে প্রথম বেলু নিয়ে নেওয়া আর শিফটের আর কি হচ্ছে আনশিফট মানে কি বলে রিভার্স আনশিফট মানে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা নতুন এলিভেন্ট অ্যাড করে হচ্ছে প্রথমে আগেটা ছিল হচ্ছে নতুন এলিভেন্ট রিমুভ করে এটা হচ্ছে নতুন এলিভেন্ট অ্যাড করে সো আমি যদি এখানে আনশিফট করি মনে করেন কিছু একটা আনশিফট করলাম তারপর নাম্বারকে আমি কনসোল লক করলাম সেই ভয় নাই ওকে দেখেন ওয়ানের আগে সে আরেকটা ভ্যালুকে অ্যাড করে দিছে তো এটা হচ্ছে আমাদের শিফট আন শিফটের যে ব্যাপারটা ছিল ওকে তো অ্যারোর অ্যারের এই ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করতেছি আমরা পরবর্তীতে ভিডিওতে আরও নতুন কিছু জিনিস দেখব কারণ ভিডিও বেশি বড় হয়ে গেলে মানুষজন খুব বিরক্ত হয়ে যায় ওকে তো এখানে শেষ করি আমি এর পরের পার্টটুকু পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো আল্লাহ হাফেজ